हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टी के एच तेजस नॉलेज हैप थ्रो दिस चैनल आई वांट टू हेल्प द पैरामेडिकल स्टूडेंट्स इन इजी लर्निंग सो फर्स्टली वी स्टार्ट विद द हिस्टोपैथोलॉजी सब्जेक्ट सो टुडे इन हिस्टोपैथोलॉजी वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी एंड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन डेट आर यूज इन द हिस्टोपैथोलॉजी सो लेट स्टार्ट फर्स्ट डेफिनेशन इज द हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉर्मल टिश्यू एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज द हिस्टोपैथोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ डिजीज टिश्यू तो हमारी बॉडी के किसी भी नॉर्मल टिश्यू की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलेंगे हिस्टोलॉजी अगर कोई भी हमारी बॉडी में अब नॉर्मल और डिजीज टिश्यू है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे हिस्टोपैथोलॉजी द नेक्स्ट डेफिनेशन है साइटोलॉजी साइटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ नॉर्मल सेल्स द नेक्स्ट डेफिनेशन इज साइटोपैथोलॉजी इट इज़ स्टडी ऑफ डिजीज सेल्स तो किसी भी नॉर्मल सेल की जो स्टडी है उसे हम क्या बोलेंगे साइटोलॉजी और किसी भी एब नॉर्मल और डिजीज सेल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे साइटोपैथोलॉजी द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑटोलाइसिस वेन ए टिश्यू रिमूव फ्रॉम बॉडी इट इज़ कट फ्रॉम इट्स ब्लड सप्लाई एंड बिगेन्स टू डीकम्पोज एंड दिस सेल्फ डिजेशन ऑफ द टिश्यू इज़ कॉल्ड ऑटोलाइसिस तो जब हम किसी भी टिश्यू को जब हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं फॉर द प्रोसेसिंग दैन जब हम उसे रिमूव करेंगे तो क्या होगा वो अपनी ब्लड सप्लाई से कट ऑफ हो जाएगा कट ऑफ होने के बाद क्या वो बिकम्स टू डीकम्पोज वो खराब होना स्टार्ट कर देता है डीकम्पोज होना स्टार्ट कर देता है तो ये जो सेल्फ डाइजेशन होती है टिश्यू की थ्रो देयर ऑन एंजाइम्स उसके अपने एंजाइम्स के द्वारा ही होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऑटोलाइसिस द नेक्स्ट इज द बायोप्सी इट इज अ प्रोसेस इन विच ए फ्रेगमेंट ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम द लिविंग पर्सन एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड बायोप्सी तो इस प्रोसेस में जो हम टिश्यू का फ्रेगमेंट लेंगे वो हम एक लिविंग पर्सन से लेंगे तो इस प्रोसेस में जो हम एग्जामिनेशन करते हैं टिश्यू की उसे हम क्या बोलते हैं बायोप्सी द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अटॉपसी अटॉपसी इट इज़ ए प्रोसेस इन विच माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ डेथ टिश्यू इस कार्ड द अटॉपसी बायोप्सी और अटॉपसी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं बायोप्सी में जो हम टिश्यू फ्रेगमेंट लेते हैं वो किसी भी लिविंग पर्सन से लेते हैं और टिश्यू की एग्जामिनेशन करते हैं ऑन द अदर हैंड अटॉपसी अटॉपसी में हम जो भी टिश्यू फ्रेगमेंट लेंगे वो किसी भी डेड पर्सन से लेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे अटॉपसी मेनली अटॉपसी जो है पोस्टमार्टम जब हम किसी भी पर्सन का करते हैं उसमें यूज़ करते हैं टू टेक द फ्रेगमेंट फ्रॉम ए डेड पर्सन द नेक्स्ट इज द प्यूट्रीफेक्शन प्यूट्रीफेक्शन इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द डीकम्पोजिशन ऑफ टिश्यू बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द प्यूट्रीफेक्शन प्यूट्रीफेक्शन में भी क्या है टिश्यू की डीकम्पोजिशन होती है टिश्यू का टिश्यू खराब होता है तो किसकी वजह से होता है वो बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हो सकते हैं कोई फंजाई हो सकती है कोई बैक्टीरिया हो सकता है कोई वायरस जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिश्यूज़ को ख़राब करना डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है तो उस हम प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूट्रीफेक्शन तो ऑटोलाइसिस और प्यूट्रीफेक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है ऑटोलाइसिस सेल्फ डाइजेशन होती है टिश्यू दी टिश्यू की फ्रॉम देयर ऑन एंजाइम्स एंड प्यूट्रीफेक्शन में क्या होता है डाइजेशन uh, होती है टिश्यू की थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें प्यूट्रीफेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टिश्यू की डीकम्पोजिशन कर देते हैं ये दोनों में डिफरेंस है प्यूट्रीफेक्शन में और ऑटोलाइसिस में द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डीहाइड्रेशन डीहाइड्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम द टिश्यू इज कॉल्ड डीहाइड्रेशन जब हम टिश्यू को बॉडी में से रिमूव करते हैं तो उसके बाद हम टिश्यू टिश्यू को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेप्स में से लेके जाते हैं तब जाके उसकी एग्जामिनेशन हो जाती है तो जो टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं वो हम फर्दर जब हमारा लेक्चर आएगा उसमें करेंगे डिस्कस तो मेनली फोर स्टेप्स होते हैं फर्स्ट डिहाइड्रेशन होते हैं सेकेंड क्लियरिंग थर्ड वन इज़ द इनफिल्ट्रेशन और इम्प्रेगनेशन एंड फोर्थ वन इज़ द इम्बैटिंग तो डिहाइड्रेशन क्या है डिहाइड्रेशन में हम किसी भी टिश्यू में से उसका जो वाटर कंटेंट है उसे रिमूव करते हैं बाय यूजिंग द अल्कोहल इसमें हम अल्कोहल्स यूज़ करते हैं अल्कोहल यूज़ करके हम क्या है टिश्यू में से जो उसका वाटर कंटेंट है उसे रिमूव कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज हाइड्रेशन 
इट इज़ ए प्रोसेस इन विच टेकिंग द सेक्शन टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन तो डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन ये दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के हाइड्रेशन में हम जो टिश्यू का सेक्शन है उसे वाटर में लेके जाते हैं टिश्यू के अंदर वाटर जो एब्जॉर्ब करते हैं और डिहाइड्रेशन में हम रिमूव करते हैं वाटर द नेक्स्ट इज द माइक्रोटोम माइक्रोटोम इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर प्रिपेयरिंग थिन सेक्शन ऑफ द टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम टिश्यू के थिन सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए बना यूज uh, करते हैं uh, जैसे मैंने पहले बात की कि टिश्यू को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टेप से हम निकाल के देन लास्ट में उसकी हम क्या है कटिंग करके ट्रिमिंग करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं जो तो जो जो हम कटिंग और ट्रिमिंग करते हैं सेक्शंस की वो थ्रू माइक्रोटोम करते हैं माइक्रोटोम यूज करके उसकी कटिंग और ट्रिमिंग करके देन फर्दर हम उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर लेते हैं द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द फिक्सेशन फिक्सेशन इज अ प्रोसेस बाई विच द स्पेसिमन इज प्रिजर्व इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन इज कॉल द फिक्सेशन एंड फॉर्मेलिटी हाइट इज द कॉमनली यूज फिक्सेटिव इन द हिस्टोपैथोलॉजी तो फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम स्पेसिमन को उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है जो कंडीशन है उसी में प्रिजर्व कर देते हैं बाय द यूज ऑफ फिक्सेटिव फिक्सेटिव यूज करके हम टिश्यू की जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसे हम क्या प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया ऑटोलाइसिस में क्या होता है जैसे हम टिश्यू को बॉडी से रिमूव करते हैं तो वो ब्लड सप्लाई से कट ऑफ होके डीकम्पोज डीकम्पोजिशन स्टार्ट कर देता है तो इस डीकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम टिश्यू को बॉडी से रिमूव करके साथ के साथ ही उसे फिक्सेटिव में डाल देते हैं ताकि जो कि उसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है स्टेट है वो वैसे ही प्रिजर्व रहे जब हम उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द क्लियरिंग एजेंट ए स्टबस्टैंड दैट मेक्स द टिश्यू मोर ट्रांसपेरेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्लीरिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो टिश्यू को जा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना देता है फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए इस और इस प्रोसेस के लिए मेनली हम क्या जाइलिन यूज करते हैं एज ए क्लीरिंग एजेंट द नेक्स्ट वन इज द ब्लॉक्स इट इज़ ए पोर्शन ऑफ स्पेसिमन विच इज़ प्रिपेयर बाई प्रॉपर कटिंग एंड ट्रिमिंग फॉर द प्रोसेसिंग जैसे मैंने पहले बात की थी कि माइक्रोटोम हम यूज़ करते हैं फॉर द कटिंग और ट्रिमिंग ऑफ द टिश्यू सेक्शंस तो कोई भी स्पेसिमन का हम एक पोर्शन लेके उसकी जब ट्रिमिंग और कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या है? एक ब्लॉक मिल जाता है तो उस ब्लॉक की हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द एडहेशन द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सेक्शन टू द स्लाइड सो डैट इट इज नॉट वॉश्ड आउट ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन और स्टेनिंग एंड अदर ट्रीटमेंट्स इस कॉल द एडहेशन एडहेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सेक्शंस को क्या स्लाइड के ऊपर प्लेस करते हैं रख देते हैं बाय यूजिंग ए एडहेसिव एक एडहेसिव लगाकर हम कोई भी स्लाइड के ऊपर उसके बाद सैंपल को रख के उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं तो ऐसे जब हम कर देते हैं तो थ्रू अदर प्रोसेस जैसे डिहाइड्रेशन करते हैं हम स्ट्रेनिंग करते हैं जो और ट्रीटमेंट देते हैं तो उन प्रोसेस में जो सैंपल है वो स्लाइड के ऊपर फिक्स रहता है वहाँ से वॉश आउट नहीं होता तो जो हमारा एग एल्ब्यूमिन है वो हम पॉपुलर यूज करते हैं एज ए डिहेसिव इन हिस्टोपैथोलॉजी द नेक्स्ट वन इज द क्रायोस्टेट ए कोल्ड बॉक्स कंटेनिंग द माइक्रोटोम द टेम्परेचर ऑफ द बॉक्स इज कैप्ट वेल बिलो द फ्रीजिंग इन माइनस ट्वेंटी टू माइनस थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड रेंज तो क्रायोस्टेट का एक कोल्ड बॉक्स है जिसमें एक माइक्रोटोम रखा होता है और जो इसका टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम होता है माइनस ट्वेंटी टू माइनस थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड ये भी हम मोस्टली कटिंग के लिए यूज करते हैं फॉर द फ्रोजन सेक्शन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द स्टेनिंग द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द टिश्यू इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दियर आइडेंटिफिकेशन अंडर द माइक्रोस्कोप इज कॉल द स्टेनिंग स्टेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टिश्यू को कलर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द स्मीयर इट इज़ ए प्रोसेस इन विच स्पेसिम स्प्रेड ऑन द स्लाइड सर्फेस टू फैसिलिटेट माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो स्पेसिमन है उसे स्लाइड के सरफेस के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं ताकि हमें जो भी हमने देखने हैं सेल्स और टिश्यू वो इजीली माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में विजिबल हो जाएं अच्छी तरह से दिखाई दे देने लग जाएं द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द इनफिल्ट्रेशन 
a process by which clearing agent is eliminated from the tissue making tissue room for impregnation of embedding medium infiltration ek aisa process hai jisme jisme hum clearing agent hai jo humne hamare tissue processing wale second step mein hum use karte hain to remove the alcohol us clearing agent ko tissue mein se remove karne wale process ko hum kya bolte hain infiltration infiltration ke baad kya jata hai impregnation a process that allow the embedding medium to enter the tissue while the clearing agent is diffused off infiltration wale process mein hum jo clearing agent hai use tissue mein se remove kar dete hain tissue khali ho gaya then next hum karenge impregnation wala step to us process mein kya ho jata hai us step mein kya hota hai jo hamara embedding medium hai that is the paraffin wax wo tissue ke andar enter kar jati hai next definition is the exfoliative cytology it is a microscopic examination of shed cells from the epithelial surface of the body ye microscopic examination hai un cells ki jo ke hamare epithelial surfaces the surfaces mein se khud hi exfoliate hote rehte hain shed hote rehte hain to uski microscopic examination ko hum kya bolte hain exfoliative cytology jo cell khud hi shed down hote jate hain hamare एपिथीलियल सर्फेसिस ऑफ द बॉडी तो कॉमनली जो इसमें स्पेसिमेंस इंक्लूड होते हैं दैट इज़ अ सर्वाइकल और विजाइनल स्मेयर्स आ जाती हैं और वेरियस बॉडी फ्लूड्स आ जाते हैं और बॉडी सक्रीशंस आ जाते हैं इसमें द नेक्स्ट इज़ द डी कैल्सिफिकेशन ए प्रोसेस टू रिमूव द कैल्शियम फ्राम द बोन एंड अदर हार्ड टिश्यू इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ कटिंग थिन सेक्शंस डी कैल्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं ये ऐसा प्रोसेस है जो टिशू में से क्या है कैल्शियम रिमूव करता है टिशू में से और बोन में से कैल्शियम जो है किसी भी हमारी बोन को और टिशू को क्या हार्डनेस प्रोवाइड करता है कैल्शियम तो क्या जब हमने स्टडी uh, करने के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने के लिए सैंपल लेना है तो उसकी हमने कटिंग करनी है प्रोसेसिंग करके अगर वो ज़्यादा हार्ड होगा तो हम उसकी ईजिली कटिंग नहीं कर सकते हमें थिन सेक्शन जो हैं वो प्रोवाइड नहीं हो सकते तो उन थिन सेक्शन्स को बनाने के लिए हमें क्या है टिशू में से जो कैल्शियम है उसे रिमूव करना होगा ताकि जो हमारा टिश्यू है वो सॉफ्ट हो जाए और उसकी हम इजीली क्या है कटिंग कर सकें और थिन सेक्शन हमें मिल सकें द नेक्स्ट इज द टिश्यू टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शंस तो टिश्यू क्या है किसी भी सेल्स की कलेक्शन है किसी भी सेल इसके ऐसे ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो सेम होती है और वो मेनली सेल्स क्या है कॉमन uh, फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं द नेक्स्ट डेफिनेशन इज द मेटाक्रोमेसिया मोस्ट ऑफ द डाई स्टे इन द टिश्यू इन वेरियस शेड्स ऑफ देयर ऑन कलर बट डाइज डेट स्टे इन द टिश्यू इन डिफरेंट कलर फ्रॉम देयर ऑन कलर इज कार द मेटाक्रोमेसिया तो मेटाक्रोमेसिया में क्या है अगर हम बात करें तो जब हम किसी भी टिश्यू को स्टेन या सेल को स्टेन करते हैं तो जो हम स्टेन यूज़ करते हैं तो उसी स्टेन का कलर वो लेता है जैसे हमने किसी भी सेल को अगर टिश्यू को स्टेनिंग करने के लिए मिथाइलन ब्लू स्टेन यूज़ की है तो वो उसका ब्लू कलर ही लेगा ठीक है दैट इज़ द सिंपल स्टेनिंग और मेटाक्रोमेसिया में क्या हो जाता है इट इज़ डिफरेंट तो इसमें जो टिश्यू है वो डिफरेंट कलर में स्टेन होगा फ्रॉम द एक्चुअल कलर ऑफ द स्टेनिंग स्टेनिंग का जो एक्चुअल कलर है उससे डिफरेंट कलर में क्या टिश्यू स्टेन होगा जैसे हम अगर मिथाइलन ब्लू यूज़ कर रहे हैं फॉर स्टेनिंग द टिश्यू लेकिन वहाँ पे मेटाक्रोमेसिया प्रोसेस हो गया तो टिश्यू ब्लू की जगह हमें पिंक या फिर रेड कलर का दिखाई देगा तो ये मेटाक्रोमेसिया क्यों होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द पोली एनाइंस इन द टिश्यू टिश्यू में पोली एनाइंस प्रेजेंट होते हैं ये जो पोली एनाइंस हैं ये बाइंड कर पॉली एनाइंस बाइंड विद द डाई मॉलिक्यूल वो डाई मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं बाइंड कर जाते हैं एंड रिजल्ट इन द पॉलीमर्स ऑफ द डाइल मॉलिक्यूल डाई मॉलिक्यूल के वो पॉलीमर्स बना देते हैं एंड अपीयर एज अ डिफरेंट कलर रादर देन द एक्सपेक्टेड तो जो है वो जो डाई मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं वो हमें डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं जो स्टेन uh, का एक्चुअल कलर होता है उससे डिफरेंट होते हैं तो ये हो गया हमारा मेटाक्रोमेसिया The next one is the acceleration. This is the process in which accelerator is added to the staining solution to speed up the reaction. Acceleration एक ऐसा process है जिसमें हम accelerators add कर देते हैं staining में तो वो जो accelerators हैं वो क्या कर देते हैं उनका क्या काम है कि वो tissue है जो 
टिश्यू सोल्यूशन है उसका जो प्रोसेस है उसे क्या कर देता है वो स्पीड अप कर देता है उसका रिएक्शन को वो बढ़ा देता है तो उस वजह से हमें ईजिली जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाती है किसी भी स्पेसिमन की तो ये होगी हमारी मोस्टली डेफिनेशंस जो हम हिस्टो में यूज़ करते हैं ये डेफिनेशंस मेनली आपको एग्ज़ाम्स में जो आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं क्योंकि मोस्टली जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं इन्हीं डेफिनेशंस के बीच में से होते हैं ट्रू एंड फॉल्स हो गए या फिर आपके फिलिंग ब्लैंक्स हो गए तो मेनली इन डेफिनेशन में से ही आपको काफ़ी जो आपका शॉर्ट नोट्स वाला पोर्शन है वो कवर हो जाता है तो इन डेफिनेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है थैंक्स फॉर वॉचिंग Please subscribe my channel so that you will get new videos on time. Please like, share, and comment. Thank you.